असलम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और ये है आपका यूट्यूब चैनल साइंस मेड सेंसिबल स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम ए टू फिजिक्स नाइन सेवन जीरो टू का जो है एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके साथ है ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बारे में इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फील्ड न्यूटन लॉफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे और आपके साथ जो है रियल वेट क्या होता है एपेरेंट वेट क्या होता है तो ग्रेविटेशन से कंसर्न जितनी भी बातें हैं स्टूडेंट्स वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं और सबसे पहले हम किसी फील्ड को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अ फील्ड स्टूडेंट्स फील्ड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं फिजिक्स में कि इट इज अ थ्री रीजन अराउंड अ बॉडी फील्ड क्या है एक थ्री डायमेंशनल रीजन है किसी खास बॉडी के अराउंड वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस एन अदर बॉडी बाय अ फोर्स कॉल्ड द फील्ड फोर्स फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है असरअंदाज करती है उसे इफेक्ट करती है बाय अ फोर्स विच इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स मतलब इसका ये हुआ कि वो एक बॉडी ने फर्स करे एक फील्ड बना लिया है तो वो तब तक किसी दूसरे बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगी जब तक वो दूसरी बॉडी उसके फील्ड में इंटर ना हो जाए और जैसी वो दूसरी बॉडी इसकी फील्ड में इंटर होगी ये पहली बॉडी जिसने फील्ड बनाया हुआ है ये फील्ड फोर्स के जरिए उस दूसरे बॉडी को उस सेकेंड बॉडी को आपके साथ इफेक्ट करेगी या असरअंदाज करेगी सो दिस इज जनरली द डिफिनीशन ऑफ फील्ड स्टूडेंट्स आपके साथ फिजिक्स में मुख्तलिफ किस्म के फील्ड हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट्स ये बॉडी जो है आपके साथ ये रिप्लेस हो जाएगी चार्ज से और फील्ड फोर्स रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स या कूलम फोर्स से सो यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट इज अ थ्री डी रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस एन अदर चार्ज बाय अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट्स ये बॉडी जो है ये मैग्नेट से रिप्लेस हो जाएगी और फील्ड फोर्स की जगह आपका मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ थ्री डी रीजन अराउंड अ बॉडी वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस अ थ्री डी रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस एन अदर मैग्नेट बाय फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स इसी तरह स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड में ये बॉडी आपके साथ मासिस को रिप्रेजेंट करेंगे और फील्ड फोर्स आपके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा सो अ थ्री डी रीजन वेयर अ बॉडी वेयर अ मास कैन इन्फ्लुएंस एन अदर मास बाय अ फोर्स कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट्स ये दोनों बॉडीज आपके साथ चार्जेस बन जाएंगे मूविंग चार्जेस होंगे अ थ्री डी रीजन वेयर अ मूविंग चार्ज कैन इन्फ्लुएंस एन अदर मूविंग चार्ज बाय फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे आप लोरेंस फोर्स भी कहते हैं जिसमें आपके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों एज अ कम्बिनेशन अप्लाई होते हैं स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है साथ में फिर वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है सो so, उस इस किस्म के फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स हमारा जो बेसिक मकसद है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पे बात करनी है ये जितनी भी आपके साथ फील्ड हैं इन सबको फिजिक्स में स्टडी करने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी है एंड दैट इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की थी उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड में आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करोगे और उस फील्ड इंटेंसिटी के हेल्प से हमने ये सारे फील्ड जो है ये समझने होंगे मतलब किसी खास फील्ड को फिजिक्स में स्टडी करने का तरीका क्या है हम उस फील्ड की शिद्दत उस फील्ड की इंटेंसिटी या उस फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हम फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट्स हम जो है आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ जिस तरह हमने बात की कि ग्रेविटेशनल फील्ड में ये बॉडी जो है ये आपके साथ रिप्लेस हो जाएगी मासिस से और फील्ड फोर्स की जगह आपने बात करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स की ठीक है सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ थ्री डी रीजन अराउंड अ मास वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस एन अदर मास बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स क्या चीज है 
और ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो आपको जो है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से पता चलेगा न्यूटन ने जो है ग्रेविटी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इन हिज लॉ विच इज नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टूडेंट्स इसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं तो फिर इस पे हम और बातें करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मासिस दो मासिस के दरमियान जो फोर्स होगा दैट फोर्स इज नंबर वन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासिस इफ द डिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इफ द मासिस आर केप्ट कांस्टेंट स्टूडेंट्स ये फोर्स जो है जो दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ दिमासिस को अगर हम फासले को कांस्टेंट रखें और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस लेकिन जब भी हम डिस्टेंस लेंगे उन दोनों मासिस के सेंटर्स के दरमियान हमने डिस्टेंस लेना है एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड्स इफ द मासिस आर कांस्टेंट स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी हम दो वेरिएबल्स के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटीज निकालते हैं तो हमारे साथ बाकी सारे वेरिएबल्स को हमें कांस्टेंट रखना होता है अदरवाइज हमें फिर पता नहीं चलता कि एक्चुअली क्या बिहेवियर फॉलो हो रहा है अगर आपने फोर्स और मासिस का रिलेशन देखना है तो आपको रेडियस को कांस्टेंट रखना होगा या डिस्टेंस को आपको कांस्टेंट रखना होगा क्योंकि अगर आप डिस्टेंस भी चेंज करेंगे तो फिर आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि द चेंजेस इन फोर्स आर ड्यू टू मास और द चेंजेस इन फोर्स आर ड्यू टू डिस्टेंस ठीक है तो इसी लिए दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन डिफाइन करने के लिए यह जरूरी है कि हम सारे अदर कंट्रोल वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखें और उन कंट्रोल वेरिएबल्स को हम चेंज ना होने दें तो यह प्रोपोर्शनैलिटी का उसूल है कि जब भी आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं तो आपको उस इक्वेशन के बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना होता है स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को आपस में कंबाइन करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी साथ में लगा दें तो फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपके साथ ये आता है f इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर जिसमें g आपके साथ जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाई टेन एस टू पावर माइनस इलेवन अगर आप g का यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूला से g का यूनिट फाइंड कर सकते हैं और g का यूनिट आपके साथ होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वेयर तो ये आपके साथ g का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वेयर स्टूडेंट्स इस न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है इसकी जरूरत क्या है ये तो मैंने आपको एक डायग्राम दिया है जो आप इसको फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं देर आर टू बॉडीज एम वन एंड एम टू एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स इज आर सो ये जो है फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स स्टूडेंट्स इस पे भी हम बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि फोर्स का जो है वो सिर्फ डिस्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी क्यों नहीं है ये स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस हमने क्यों लिया है ठीक है और ये स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस आपको आ, सिर्फ यहां ग्रेविटेशनल फोर्स में नजर नहीं आएगा ये स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस जो है आपको कूलम फोर्स में भी नजर आएगा जिसमें हम बात करते हैं के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर तो वहां पर भी आपको आर स्क्वेयर नजर आता है यहां पर इस न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में भी आपको आर स्क्वेयर नजर आता है इस स्टेटमेंट पे हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाई द फोर्स इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जस्ट डिस्टेंस Why it is inversely proportional to the square of the distance? ठीक है इस पर हम बात करेंगे मतलब हम ये बात करेंगे कि ये फोर्स का डिस्टेंस के साथ सिंपल इनवर्स रिलेशन क्यों नहीं है ये रिलेशन इंटेंस क्यों है लेकिन यहां पर सिर्फ इतना आप जान लें 
कि जनरली दिस स्टेटमेंट इन विच फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस इट इज गिवन अ स्पेसिफिक नेम एंड इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वेयर लॉ This is called inverse square law. In every physical quantity, when we define that the force is inversely proportional to the square of the distance, this means that we are using the inverse square law. So, in inverse square law, we will make a lecture in detail. But for now, let's come to the importance of the Newton's law of universal gravitation. Newton's law of universal gravitation is what is Newton's law of universal gravitation? Newton's law of universal gravitation is what is the importance of the Newton's law of universal gravitation? स्टूडेंट्स न्यूटन से पहले भी आ, जो है सबको पता था कि जब आपके साथ एक दरख्त से सेब गिरता है तो वो जमीन की तरफ ही आता है मतलब न्यूटन के इस फार्मूला और इस लॉ से पहले भी सबको पता था कि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो मौजूद है ठीक है न्यूटन ने एक तो अर्थ की ग्रेविटी को एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया लेकिन ये उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी न्यूटन की असल इंपॉर्टेंस जो है वो इस वर्ड के साथ है ये जो यूनिवर्सल का वर्ड आपको नजर आ रहा है न्यूटन की असल इस फॉर्मूला की असल इंपॉर्टेंस जो है वो इस यूनिवर्सल वर्ड के साथ है न्यूटन ने एक्चुअली क्या साबित किया न्यूटन ने सिर्फ ये साबित नहीं किया कि अर्थ की ग्रेविटी होती है वो तो ऑलरेडी पहले से सबको पता थी न्यूटन ने अर्थ से ग्रेविटी का कंसेप्ट उठा के जो है वो पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई कर दिया जैसे नाम में आपको नजर आ रहा है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ठीक है न्यूटन से पहले सबको यह पता था कि अर्थ कंटेन्स ग्रेविटी अर्थ में एक प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड ग्रेविटी अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टू वर्ड्स इट सेंटर लेकिन न्यूटन के बाद सबको यह भी पता चला कि देयर इज ऑल्सो अ ग्रेविटी बिटवीन दीज टू मार्कर ठीक है मतलब न्यूटन ने अर्थ से ग्रेविटी का कंसेप्ट उठाया एंड न्यूटन अप्लाइड दैट कंसेप्ट ऑन द होल यूनिवर्स न्यूटन से पहले जो है हमें सिर्फ इतना पता था कि प्लैनेट्स में ग्रेविटी होती है लेकिन न्यूटन के बाद हमें यह पता चला कि कोई भी दो मासेस हो चाहे वो मैं और ये व्हाइट बोर्ड हो चाहे वो आपके साथ ये दो मार्कर्स हो चाहे वो आपके साथ एक एप्पल और एक मैंगो हो उन दोनों मासेस के दरमियान देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स अगर इन दो बॉडीज में आपके साथ एक बॉडी जो है वो अर्थ के इक्वल हो जाए अगर इन दो बॉडीज में हम जो है एक बॉडी को अर्थ कंसिडर कर लें, तो फिर इस फोर्स को हम वेट कहते हैं और उस वक्त आप फिर इस फोर्स को एम के इक्वल कर सकते हैं इफ वन बॉडी इज कंसिडर्ड अर्थ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी अगर आप एक बॉडी को इसमें अर्थ कंसिडर कर लें तो फिर आप इस ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट ऑफ द अदर बॉडी जो है वो कह सकते हैं ठीक है लेकिन जनरली इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे लेकिन अर्थ के केस में फिर आप इसे वेट ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं वट इज वेट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है तो पहली इंपॉर्टेंस तो हमने ये डिस्कस की कि आपने न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन ने ग्रेविटी का कंसेप्ट अर्थ से उठाया प्लैनेट से उठाया और उसे पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई कर दिया ये न्यूटन लॉ की सबसे पहली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि आपके साथ उसने ये साबित किया कि ग्रेविटी का कंसेप्ट यूनिवर्सल है सिर्फ अर्थ ग्रेविटी नहीं बनाता ये मार्कर भी अपने मास की वजह से ग्रेविटी बनाती है मैं भी अपने मास की वजह से ग्रेविटी बनाता हूं सो so, हर वो बॉडी जिसका मास होगा उसके इर्द गिर्द आपके साथ ये ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होगा ठीक है इससे पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है लेकिन इस फॉर्मूला के बाद हमें यह पता चला कि एवरी बॉडी विच कंटेन्स मास क्रिएट्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इट्स ऑन ठीक है 
दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी स्टूडेंट्स न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की के वो ये थी कि न्यूटन ने आपके साथ इस ग्रेविटेशनल फोर्स को सर्कुलर मोशन के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश की लेट सपोज ये आपके साथ एक अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर आपके साथ एक बॉडी है जिसका मास लेट सपोज आपके साथ एम है न्यूटन ने कहा कि इफ वी गिव सम वेलोसिटी टू दिस बॉडी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ अगर हम इस बॉडी को अर्थ uh, के पैरेलल थ्रो करें तो ये बॉडी क्या करेगी ये बॉडी अर्थ के सरफेस के साथ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई अर्थ के सरफेस पर वापस हिट हो जाएगी लेकिन न्यूटन ने कहा कि अगर हम इस वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा स्पीड या थोड़ी सी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे तो फिर ये बॉडी जो है अर्थ के सरफेस पे गिरेगी लेकिन कुछ दूर जाके गिरेगी और इसी तरह इसी कंसेप्ट को अगर आप जो है आगे ले जाएं अगर उससे भी ज्यादा वेलोसिटी हम उसे दे दें तो फिर ये बॉडी कुछ और दूर जाके गिर जाएगी लेकिन न्यूटन ने कहा कि एक खास वेलोसिटी इस तरह होगी आप वेलोसिटी को इंक्रीज करते जाए तो एक खास वेलॉसिटी इस तरह होगी जिसे आप इसे थ्रो करोगे तो फिर आपके साथ ये बॉडी क्या करेगी ये अर्थ के इर्द गिर्द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शुरू कर देगी और ये अर्थ के सरफेस की तरफ वापस नहीं आएगी सो so, इस एक्सप्लेनेशन में न्यूटन ने क्या किया इस एक्सप्लेनेशन ने मैं न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रिपीटल फोर्स के इक्वल कर दिया क्योंकि हमने जो है पिछले लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का या मोशन इन अ सर्कल का उसमें हमने कहा कि हर वो फोर्स जो वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बनाता है वो फोर्स आपको सेंट्रिपीटल फोर्स प्रोवाइड करता है और इस फोर्स की वजह से हमारे साथ जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो यहां पर भी अगर आप देखें जो आपके साथ फोर्स है वो वेलोसिटी को आपके साथ बिल्कुल 90 डिग्रीज पर है और इस वेलोसिटी इस स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ आपके साथ ये बॉडी क्या कर रही है ये बॉडी अर्थ के अर्थ गिर्द सर्कुलर मोशन कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो न्यूटन की जो है यूनिवर्सल लॉ का जो दूसरी इंपॉर्टेंस थी वो ये थी कि न्यूटन ने हमें ये भी आइडिया दे दिया कि आप जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रिपीटल फोर्स का काम ले सकते हैं और आप ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कर सकते हैं कि कोई बॉडी अर्थ के अगेंस्ट या किसी दूसरे प्लेनेट के अगेंस्ट वो रिवोल्यूशनरी मोशन कर सके वो रोटेशन कर सके जिस जिसने जो है हमें रास्ता दिया आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स की तरफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो आज हमने बनाए हैं वो असल में इस न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की ये सेकंड इंपॉर्टेंस है कि उसने कहा कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रिपीटल फोर्स का काम ले सकते हैं और आप ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वो अंडरगो कर सकते हैं वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल होना चाहिए स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ इंपॉर्टेंस है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी इक्वल टू द सेंट्रिपीटल फोर्स इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और उसमें अगर आप उसकी वैल्यूज पुट कर दें तो जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी स्क्र डिवाइडेड बाई आर ये जो एप्लीकेशन आई है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि इस एप्लीकेशन से हमने सेटेलाइट्स के डोमेन में जितनी भी स्टडी है वो इस एप्लीकेशन से हमने समझी है इस एप्लीकेशन से आप किसी भी सेटेलाइट के लिए ऑर्बिटाल स्पीड फाइंड कर सकते हैं आप किसी भी सेटेलाइट के लिए ऑर्बिटाल रेडियस या ऑर्बिटाल हाइट फाइंड कर सकते हैं आप किसी भी सेटेलाइट का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं और आप किसी भी सेटेलाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं तो दिस एप्लीकेशन ऑफ न्यूट और ये सब चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में 
फाइंड करेंगे तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की वो आ, इस लेक्चर का जो है इस चैप्टर का स्टार्ट थी जिसमें हमने फील्ड को डिफाइन किया फिर ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया और फिर न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और उसके मैथमेटिकल फॉर्म और न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की दो इंपॉर्टेंट जो है डोमेन्स पे हमने बात की कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की पहली इंपॉर्टेंस ये थी कि न्यूटन ने इस ग्रेविटेशन के आइडिया को यूनिवर्सल कर दिया अर्थ से उठा के से हर बॉडी पर अप्लाई कर दिया और दूसरी न्यूटन की इंपॉर्टेंस ये थी कि उसने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर किया और हमें यह बताया कि एज एवरी फोर्स कैन बी यूज एज सेंट्रिपीटल फोर्स सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज एज सेंट्रिपीटल फोर्स लेकिन वो जो है आपके साथ एक खास स्पीड पर वो काम होगा तो इसीलिए स्पीड की कैलकुलेशन आपके साथ उसमें क्रिटिकल है बल्कि इन सब चीजों की कैलकुलेशन आपके साथ बहुत क्रिटिकल है इसमें अगर एक चीज में भी आपके साथ थोड़ा सा एरर आ गया तो आपका पूरा का पूरा सैटेलाइट जो है वो आपकी सारी मेहनत डिस्ट्रॉय हो सकती है तो यहां पर एक बात और भी याद रखें कि अगर हम इस वेलोसिटी को एक खास वेलोसिटी से हम उसे थ्रो करें तो चले वो तो एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा ठीक है लेकिन अगर हम किसी बॉडी को उससे भी ज्यादा वेलोसिटी दे दें ठीक है तो फिर ये बॉडी क्या करेगा फिर ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप हो जाएगा ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा एंड दैट वेलॉसिटी इज कॉल्ड स्केप वेलॉसिटी That velocity is known as escape velocity. वो velocity जो आप किसी body को दे और वो किसी planet के gravitational field से निकल जाए तो that velocity is known as the escape velocity for that planet. तो escape velocity पर भी हम इस lecture के last में शायद कुछ बातें कर लें इस lecture के लिए इतना ही next lecture में मिलते हैं Thank you students.